Palamai to Gitambo in another Kiri Dangal Adina Palamai to Gitambo in another Sorgatele Pavanangal Adina Palamai to Gitambo in another Sorna Teruvidi Visayasha Valera Prayasa Tode Ulinde Uli Agrihoke on Delum Kade Langal Telum, okay? Parche one Nekuna Sahodrima, I would a coup to the Liberu and the Nicaria. They invited Chemik and another thing like generalizing in the Gay. Number in the Ulinde Uli Agrihonde is on the one one I knew was the children in Gikarna and the Kali and the Arikun. I'm going to learn a comfort in the Nandrio. Pedicenda. I'm loud and not a combo. Another sort of not there. We deal. And the rash was a way curse or come of my grass was a hippocardial girl till you dang her in the lelum. I would tell him, not a camelona. It's an amadacinta. And now. Output transcript Out of the Visutin Maro is over the cell. Everybody, Yanga could lay Tom Valia Pradi Palamed on the Riamo. Yanga Zi with them Karta in the Tirumukata Atiru Hurdeatil Udu Sando Shamundakanangil. End the Zi with them. In the perimatum, if it brings a smile on the face of the King of Kings, good, good. Oh, in the kunye, in the order of snake, in the Adisana, I mean, thin may work on the gondo, I mean, Dura Dayate, when I am working on the gondo, Allah. I mean, my lake no other one. I mean, the Kandagal, I think another Gando. It brings a smile on the face of Heavenly Father. Prayer, eh? Sorgam Allavalada Sorgi and the Prasada Mother Buddha Pradipalab. Manslayo. Sorgamala Valida Sorgastana, I am in the Prasada Ada Namala Chayuna Kayat in the perfection day at his son of Lunola. Then we said the Erika. What is your you, the Ahrana? In the Panamaka Kuninga lived on the Wakio Kavaranile. I'm okay, I'm angry as Andorshan told me. Nampaknya Rufus ada lagi, orang tuh baru ni lah. Nengke semua orang ingat senang doa itu. Enak ye, cium beliya senang doa itu ada kerja itu nariya. Ada kerja itu para. Eh, saya sharing deh, mati deh, mau tu nongki. Ye no ciri ada itu nariya. Rightly so, rightly so. Satu itu langgan apa yang dah? Aku ni, saya itu gaya itu ni perfection lah. That brings a smile, a joy, a pleasure, uru prasada, uru sandosha, uru ananda. Bumi ini pida awin deh mukhtum khudaya thilum iyan anda undinggil. Sonda putra ne ayadiri kya de? Sonda putra ne vele ayit goditit. Namlai awin deh kan karuna do niya surgatle ya pachen deh prasada malle namu kuwalida. Ata ayiri kya nam namu deh leci. Surgatle ya pachen deh ap prasada. Ada ayat ini kan? Nampak dah lecik. Ada ayat itu. Nampak kendo kita mana lah? 
ഞാൻ കർത്താവിന് എന്താ എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ എനിക്കെന്തോ കിട്ടുമെന്നുള്ള ആ സ്വാർത്ഥ ചിന്തയല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു പരദേശിക്കുള്ളത് പിന്നെയോ എനിക്കെൻ്റെ കർത്താവിന് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഓഫർ അൺ ടു ദ ലോഡ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അതാ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ടു എനിക്കെന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പ്രിയരെ നമ്മുടെ ദൈവം രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും മഹിമയുള്ളവനായി താൻ മാത്രം അമർത്ഥ്യതയുള്ളവനായി മനുഷ്യരാരും കാണാത്തവനായി കാണാൻ കഴിയാത്തവനായി നിത്യരാജാവായി വിരാജിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് വിശുദ്ധിയോടെയും വേർപാടോടെയും ജീവിക്കണമെന്നുള്ള എൻ്റെ താൽപ്പര്യവും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള താൽപ്പര്യവും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പെരുമാറ്റവും നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രസാദമുണ്ടാക്കുന്നെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പലോസ് എപ്പോഴും ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ അജാൻ ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇനിയും മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുവോ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ദൈവത്തെയാണ് അപ്പം ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യതയോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് മനുഷ്യരുടെ മുൻപാകെ വളരെ പോളിഷ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വീട്ടിൽ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കട്ടെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വെള്ളം കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഇതിലൊക്കെ ഇറങ്ങി വെള്ളം വരുന്നു ഉടനെ വലിയൊരു പരസ്യമൊക്കെ കണ്ടാണ് ഇത് പോയി മേടിച്ചത് ഉടനെ അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിലോട്ട് വിളിക്കും ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഭയങ്കര ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര കോപത്തോടെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പുള്ളി ട്രെയിൻ ദാ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫയർ ചെയ്യുമ്പം അവിടുന്ന് പതുക്കെ ചോദിക്കും സർ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു ഉടനെ ഉള്ളിൽ ദേഷ്യമെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പറയും ഓക്കെ സർ വി വിൽ സെൻഡ് ദ ടെക്നീഷ്യൻ റൈറ്റ് അവേ ആ പൈസ ആശ്വാസമൊക്കെ വരും വെക്കാൻ നേരം പിന്നെയും ചോദിക്കും സർ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഫോർ യു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവന് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഒന്നുമല്ല അത് ശമ്പളം കൊടുത്ത് വെച്ചേക്കുക അതിനു വേണ്ടി ശമ്പളം കൊടുത്ത് വെച്ചേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ കഴിയും നന്നായിട്ട് പെരുമാറാൻ കഴിയും അപ്പം എനിക്കെങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നന്നായിട്ട് പെരുമാറാൻ കഴിയും അപ്പോഴും എൻ്റെ ചിന്ത എന്നാ എൻ്റെ തോലി രക്ഷിക്കപ്പെടണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിന് വാക്യമുണ്ടല്ലോ വല്ല ചാതി മനുഷ്യരുടെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ വേറെ കോണ്ടാക്സിലാണെന്നേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതൊന്നും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒന്നും അർത്ഥം അതൊന്നും അതല്ല എനിക്കെങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി കണിയാൻ ചമയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ചമഞ്ഞേക്കാം ഇച്ചിര താഴ്മയൊന്ന് പുട്ടോൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം നോ 
അങ്ങനെ അല്ല പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എൻ്റെ വായിലെ വാക്കും പിന്നെ ആ എൻ്റെ വായിലെ വാക്ക് മാത്രമല്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും നിനക്ക് പ്രസാദമായി തീരണമേ അതാർക്കാ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാകുന്ന എന്നറിയാം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വാക്യം വായിച്ചാൽ തിരിയും പന്ത്രണ്ട് മുകളിലുള്ള വാക്യം വായിച്ചാൽ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി വളരെ വ്യക്ത തൻ്റെ തെറ്റുകളെ നമുക്കിപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാനാണ് താല്പര്യം നോ ആരുടെ വായിലെ വാക്കും ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവുമാണ് പ്രസാദകരമാകാൻ പോകുന്നത് തൻ്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വായിലെ വാക്ക് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും ഫോർ ഹിസ് പ്ലഷർ പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്താൽ എനിക്കെന്താ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഇന്നതുപോലെ പെരുമാറിയാൽ എനിക്കെന്താ ഗുണമുള്ളത് അതല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്നതുപോലെ ചിന്തിച്ചാൽ അല്ല ഇന്നതുപോലെ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്നതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഇന്നതുപോലെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതെൻ്റെ കർത്താവിന് പ്രസാദമാകുമോ ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കേണ്ടത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അപ്പൊ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോഴേ കഴിയത്തുള്ളൂ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ദൈവപ്രസാദം അല്ലാത്തത് ഒന്നുമില്ല അവിടെ ദൈവപ്രസാദം ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവപ്രസാദമല്ലാത്ത ആത്മീകമെന്ന ലേബലിട്ടു വരുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് സ്വാർത്ഥതയാണ് പലപ്പോഴും എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴും പറയാതിരിക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു ചിന്ത എന്നിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ എല്ലാം അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകം വെതർ ബൈ ദിസ് ഐ വിൽ ബി pleasing to the lord whether i will bring a smile on his face or enikku vendi kannu neer olukkiya enikku vendi alari karanja aa karthavine njan pinneyum dukkhippikkugeyano adho enikku vendi mulmudi aninjavende aa mukatha njan oru santosham varuthugeyano cheyunnathu idayirikkana nammude jeevithathil iniyum എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ സകേല കാര്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ദൈവപ്രസാദമായിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ദ സുപ്രീം ഓണർ ഇൻ ലൈഫ് ഈസ് പ്ലീസിംഗ് ഹിം നമ്പർ വൺ ദ സുപ്രീം ഗാൾ ഇൻ ലൈഫ് ഈസ് പ്ലീസിംഗ് ഹിം Number two, the supreme honor in life is pleasing him. In the life of the life, the most important thing is the most important thing in the life of the world. The most important thing is the most important thing in the life of the world. അപ്പോഴും ഈ ഈ സ്വാർത്ഥതയാ ഉള്ളി കുടികൊള്ളുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പാട്ടിറങ്ങി ഈ പാട്ടിനെ കൂടി വിമർശിക്കാൻ പോയാൽ പിന്നെ അതേ ഉള്ളൂ കാരണം അതേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഈ ഉള്ളവൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളത് പാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ മുൻകൂറ് എറിയുന്നേ കാരണം ഇതൊന്നും കേട്ട് 
സഹിക്കാനുള്ള ത്രാണി എനിക്കില്ല സത്യം പറയാ അത് സഹിക്കാനുള്ള ത്രാണി എനിക്കില്ല ഏതാണ്ട് കാണാൻ കാത്തിരുന്ന ശത്രുക്കൾ ചിന്നഭിന്നമായി പോയി പിന്നെ നിന്നിച്ചോരുടെ മുന്നിൽ മാനിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു യേശു അല്ലയോ എന്തുവാ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാ കാര്യം എന്നാ നിന്നിച്ചോരുടെ മുന്നിൽ മാനിച്ച് നടത്തുന്ന യേശു പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചാൽ താൻ പറയും ഫിലിപ്പിയിൽ വെച്ച് കഷ്ടവും അപമാനവും അനുഭവിച്ചേച്ച് പോകുമ്പം എന്നെ മാനിച്ച് നടത്തുന്നു ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുകയല്ലായിരുന്നു ഫിലിപ്പിയിൽ വെച്ച് കഷ്ടവും അപമാനവും അനുഭവിച്ചിട്ടും ദസ്ലോനിക്കയിൽ ചെന്നപ്പം ആ കഷ്ടവും അപമാനവും പിന്നെയും കിട്ടുമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു പലരും വന്ന് പറയുന്ന ബ്രദറെ മാനിക്കാൻ പോകാം കുറച്ചാൾ മുമ്പ് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മാനിക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് പാസ്റ്ററെ ഈ കൊള്ളരുതാത്ത എന്നെ കൊള്ളരുതാത്ത എന്നെ പാപിയായിരുന്ന എന്നെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഈ പുസ്തകം കൈ വെക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചേച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വലിയ മാനം എനിക്ക് ഇനി എവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഓൺ ദ ഫേസ് മുഖത്തോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ താഴ്മയോടെ പറഞ്ഞു നോ ഇതൊന്നും അല്ല മാനം പലോസിനോട് ചോദിച്ചേ ഞങ്ങളുടെ മാനം എന്തുവാ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം എന്താ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചന് സന്തോഷം വരുത്തുന്ന ജീവിതം നയിക്കണം അതാ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം വായിച്ചു ആ വാക്യം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വായിച്ചു അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാകാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ചിലപ്പം ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻ മറ്റു ഭാഷാന്തരങ്ങൾ നല്ലതാണ് എന്നാൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉഗ്രൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ലാംഗ്വേജിൽ ഇതാ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു വി ആർ പ്രൗഡ് വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് പ്ലീസിംഗ് ഗാഡ് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം എന്താ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം ആരേലും വന്ന് പൊന്നാടെ അണിയിക്കുന്നതും ആരേലും ഇപ്പോഴൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലെ വലിയ അധികാരം നിനക്ക് തരാൻ പോകുന്നെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു നോക്കി ഹാ കഷ്ടം ഹാ കഷ്ടം അയ്യോ കഷ്ടം അയ്യോ കഷ്ടം വാഞ്ചുതം നോ എന്താ എൻ്റെ അഭിമാനം എൻ്റെ അഭിമാനം എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം അതാ എൻ്റെ അഭിമാനം ഈ ചിന്തയുണ്ടോ മനസ്സിൽ വലോസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു പ്രിയരെ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് അല്ല ഗാഡ്ലിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് സെൻറ്റേർഡ്നെസ്സാണ് ദൈവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാർത്ഥതയല്ല ദൈവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമാണ് റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്താറാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാദയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാ ദൈവത്തിൻ്റെ ധനം ജ്ഞാനം അറിവ് എന്നിവയുടെ ആഴമേ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞേച്ച് അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ മുപ്പത്താറാം വാക്യം സകേലവും അവനിൽ നിന്നും അവനാലും നോക്കണേ സകലവും അവനിൽ നിന്നും അവനാലും അവങ്കലേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് മീ ഇറ്റ് 
ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് മൈ ലോഡ് ഇതെന്നെ കുറിച്ചുള്ളതല്ല എൻ്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് സകലവും അവനിൽ നിന്നും അവനാലും എനിക്കെന്തുകൊണ്ടാ പുകഴാൻ വകയില്ലാത്തത് അതിൻ്റെ കാരണം അവനിൽ നിന്നാണല്ലോ മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇപ്പം അവനാലാണല്ലോ പിന്നെ എനിക്കെന്താ പുകഴാനുള്ളത് നത്തിങ് പിന്നെ സകലവും അവങ്കലേക്കുമാകുന്നല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹിം it is about him not about me not about anybody else not about a center pastor not about a president no we have only one president one chief pastor oru day ashrashtane ullu adu jeevan thanna aadugalde valiya idayanaguna yesu christ nobody else nobody like him കർത്താവിനെ പോലെ ആരുമില്ല അപ്പോൾ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം ഇനിയും ചില വാക്യഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്ക് പോകാം ഒന്ന് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് അതിന് മുകളിലത്തെ വാക്യം കണ്ടു സകലവും അവനാലും അവന അവനിൽ നിന്നും അവങ്കലേഖമാകുന്നു അവൻ എന്നേക്കും മഹത്വം അമീൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുക സഹോദരന്മാരെ ദർ ഫോർ ബ്രദ്രൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ സകലവും അവനാലും അവങ്കലേക്കും അവനിൽ നിന്നും ആകുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലി ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് വായിച്ചു നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നോക്കുക ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന എന്ത് എന്നെ തന്നെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരവുമാകുന്ന ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരവുമാകുന്ന യാഗമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ത് എൻ്റെ ശരീരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഇനിയും പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാൻ അനീതിക്ക് സമർപ്പിക്കരുത് നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിപ്പിക്കുന്നു സമർപ്പണം ദൈവത്തിന് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവപ്രസാദം വരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവിനെ പോലെ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ആരും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ആ പിതാവിൻ്റെ ജീവിത ആ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാച്ച് വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഗതസമനയിൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ എന്ന നിലയിൽ പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രമെങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണം എന്ന് പിതാവിനോട് രക്തം വിയർപ്പു തുള്ളികൾ പോലെ വീഴുന്ന അവസരത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ക്രിസ്തു തന്നിൽ തന്നെ പ്രസാദിച്ചില്ല അവിടുന്ന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ തന്നെ ജീവനുള്ള വിശുദ്ധമാകുന്ന ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാകുന്ന യാഗമായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ സമർപ്പണത്താൽ രണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ഇതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലിൻ്റെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് തസ്ലോനിയൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് വൺ ആ യെസ് നോക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ ഒരു പാത്തുണ്ട് ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കാൻ ചുമ്മാ തോന്നും നടന്നാൽ പറ്റിയില്ല എങ്ങനെ നടക്കണം താഴോട്ട് എഴുതുന്നതാ വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചാ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കേണ്ടതിന് എങ്ങനെ നടക്കണം ഇനിയും റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് വോക്കിംഗ് ഇൻ ലവ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ എഡിഫിക്കേഷൻ പ്ലീസ് 
വിശേഷിച്ച പതിനാലാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് ആ ആ സോറി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പതിനഞ്ച് മുതൽ വായിച്ചു പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു പതിനെട്ട് അതിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനും മനുഷ്യർക്കുള്ള ഏതില്ലെന്നറിയാമോ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ആത്മീക വർദ്ധനവിനായിരിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം പിന്നെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ആത്മീക വർദ്ധന എൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം അങ്ങനെ അതിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യർക്ക് കൊള്ളാവുന്നവനും പിന്നെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനും അപ്പോൾ വോക്കിംഗ് ഇൻ ലവ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ എഡിഫിക്കേഷൻ പ്ലീസ് എസ് ദ ഫാദർ എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇത് ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ യെസ് തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് താഴെ പറയുന്നു നാൾ സമീപിക്കും തോറും അത് അധികമധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഫിലിപ്പിയർ നാലിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയറോട് പറയുന്നതാകുന്ന കാര്യം ഇതാ ഞാൻ തെസ്ലോനിക്കയിലായിരുന്നപ്പോഴും നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ കുറവ് തീർപ്പാൻ അയച്ചു തന്നത് എന്നിട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചതാകുന്ന ആ ദാനം ദൈവത്തിന് സുഗ്രാഹ്യമാകുന്ന യാഗമായി തീർന്നു അവർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇൻ ദ ഗോസ്പൽ സുവിശേഷ വേലയിൽ നമുക്കുള്ള പങ്ക് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചതാകുന്ന ധനവും സമയവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മൾ ചിലവിടുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാകുന്ന യാഗമാണ് മറ്റൊന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ കർത്താവിന് പ്രസാദമുള്ളതെന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളായി നടന്നുകൊള്ളുവീൻ പിന്നെ താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നീതിയും സത്യവും സകല സദ്ഗുണവുമല്ലോ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുക വോക്കിംഗ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് പ്ലീസ് എസ് ഗാഡ് എബ്രായർ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത് ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് നോക്കിയേ നന്മ ചെയ്യുവാൻ കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത് ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദം വരുമാറ് സേവ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞയല്ലോ പ്രസാദം വരുന്ന സേവ ചെയ്യണം കാരണം ഒന്ന് അവിടുത്തെ മുഖത്ത് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ട് അവസാനമായി നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും നമ്മെ ഭരിക്കണം എബ്രായർ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മയിലും നമ്മെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുവാൻ അതിൻ്റെ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എടുത്തു വായിച്ചു എടുത്തു വായിച്ചു ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്ക വണ്ണം യെസ് ആ യെസ് ആ നോക്കുക നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പം ഇതാരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നത് ദൈവം തന്നെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചാൽ മതി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളി താല്പര്യം ഉണ്ടായാൽ മതി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അവസാനമായിട്ട് പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ 